wala khaufun alaihim dan mereka tidak merasakan takut walahum yahzanun dan dia tidak bersedih hati lagi-lagi tidak takut dan tidak bersedih hati tidak takut itu artinya tidak khawatir atas apapun yang bakal terjadi padanya dan tidak sedih atas semua yang menimpa dirinya Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyut hirohu ala dini kulih walau karihal musrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manit tabiahum bi isani illa yaumitin Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu yang dirahmati Allah kita wajib bersyukur kepada Allah karena atas berakat limpahan nikmatnya kita hari ini bisa ketemu lagi setelah libur kemarin satu pertemuan Insya Allah kita lanjutkan hari ini kode kodar sebelumnya kita sampaikan dulu salawat salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga Tidak hanya kita yang mengaku-ngaku sebagai umat beliau, tetapi beliau juga mengakui kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sore ini kita membahas kode kodar. Saya kasih judul, Sinau kode kodar, urib dadi jembar. Mungkin yang tidak tahu bahasa Indonesia, dengan belajar kode kodar, hidup kita menjadi lapang. Kenapa demikian? Tentu kita semua sebagai manusia wajar jika memiliki masalah. Kita merasakan hidup yang begitu berat. Misalnya bagi teman-teman yang mau memulai bisnis, kita melihat peluang bisnis itu apa ya? Saya pernah pengen membuat sebuah bisnis, cari peluang aja sulit. Sesudah dapat peluangnya, nanti cari modalnya sulit lagi sesudah dapat modalnya cari pegawainya sulit lagi sudah masuk keluar terus gitu. nanti produksi sulit ini sulit semuanya serba sulit sudah jalan bisnisnya ternyata apa yang bikin bisnis itu tidak hanya kita kita bikin apa misalnya mas gembul misalnya mas gembul ada enggak bikin apa mas gembul itu produknya pembersih lantai you know? bikin pembersih lantai ternyata ada orang lain yang membikin dan ternyata apa modalnya lebih gede wah repot lagi setelah persaingannya banyak dampaknya apa omsetnya sedikit peluangnya sulit persaingannya sengit omsetnya sedikit pokoknya yang serba it it semua Oke, sudahlah melewati itu. Mungkin ada teman-teman yang omsetnya sudah tidak sedikit seperti Mas Agung itu misalnya. Yang besok insya Allah akan memberi materi tentang sunatullah bisnis. Jadi karena apa diskusi dengan teman-teman ini mana ini uh, apa ilmu sunatullah bisnisnya kok akidah terus <laughs> gitu kan. Tapi begini pak, tetap akan kita kasih nanti sunatullah sunatullah bisnis akan kita hadirkan. Tokoh-tokoh yang memang sudah terbukti sukses di bidang-bidang tertentu bisa berbagi pengalaman. Tetapi begini Pak, belajar itu perlu sabar. Belajar itu perlu sabar. Sebelum kita membahas bisnis muluk-muluk macam-macam, itu memang akidahnya harus dibeneri dulu. Nah bagaimana mungkin kita akan ngomong akidah bisnis kalau akidah dasarnya juga belum membuktikan Allah saja belum membuktikan kebenaran Al-Quran belum makanya ya kita pelajari semua tentu saja tidak bisa dalam satu pertemuan terus semuanya paham kan nggak mungkin namanya mencari ilmu itu boko sidik sedikit demi sedikit dan Imam Syafi'i juga bilang waktu itu butuh ilmu itu butuh waktu mempelajari ilmu itu butuh waktu butuh kesabaran Tidak sekedar hanya diberitahu, tetapi juga butuh menep dalam bahasa Jawa itu. Perlu dienepke. Ilmu itu perlu dienepke agar kita tidak hanya tahu, tetapi kemudian menjadi paham. Apa bedanya tahu dengan paham? Kalau tahu itu ya hanya tahu saja. Kodok-kodar itu apa? Tahu-tahu. Tapi enggak paham. Enggak paham itu apa? Tidak men, apa namanya? Tidak mewujud. Tidak paham, tidak 
mewujud di dalam kehidupannya. Baik, kembali ke kita. Uh, sudahlah omsetnya tidak sedikit, ternyata ada persoalan baru. Keluarganya murat marit, wahid lagi. Untuk mengatasi keluarga yang murat marit, dia bersedekah, membuat pesantren, membuat rumah tahfid. Harapannya apa? Bisnisnya lancar, keluarganya juga tidak murat marit. Dan akhirnya apa? Dampaknya Alhamdulillah. Keluarganya juga tidak murat marit. Sudah susah-susah berbuat baik, keluarganya tidak murat marit, ada saja tetangga atau temannya yang julid. Nah pokoknya it-it semua. Wes oh, isinya itu. Ada yang merasakan itu? Ada? Banyak. Mungkin ada yang tidak tertulis di sini. Mungkin ada yang belum tertulis di sini. Ada masalah lain yang hanya Anda pribadi yang tahu. Saya yakin, 100% yakin bahwa setiap manusia itu pasti punya persoalan. Bisa jadi persoalan saya berbeda dengan persoalan panjenengan. Persoalan panjenengan berbeda dengan persoalan saya. Apa yang saya tulis tadi mungkin bagi panjenengan nggak ada masalah semua. Tetapi pasti ada masalah lain yang itu menjadi beban panjenengan. Karena apa? Karena manusia itu tempatnya pusing dan mumet. Bukan tempatnya salah dan lupa. Tempatnya pusing dan mumet. Apa bedanya pusing dan mumet? Ada yang tahu bedanya pusing dan mumet? Apa bedanya pusing dan mumet? Pusing itu bahasa Indonesia, mumet itu bahasa Jawa. Gitu aja kok pusing. <laughs> Memang dasar orang mumet itu ya apa-apa tiga kan mumet. Ya, gitu. Padahal Allah telah menegaskan bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh tidak akan takut, tidak akan sedih. Jenenge wong mumet itu kan isinya takut karo sedih. Mumet itu apa sih misalnya? Misalnya jenengan punya bisnis, ternyata omset omsetnya tidak sesuai yang diinginkan. Bayar pegawai tombok. Itu apa? Mumet kan? Sedih kan? Sedih antara pemasukan dan pengeluarannya ora cucuk, itu sedih. Kalau takut itu apa? Takut itu khawatir. Bedanya apa? Kalau takut itu sesuatu yang belum terjadi, kalau sedih itu sesuatu yang sudah terjadi, kayak misalnya omset tidak sesuai harapan, itu kan sudah terjadi maka mumet, sedih atau sesuatu yang belum terjadi wah sesok nek anak saatnya melebu sekolah terus nggak punya uang pendaftaran biaya, nah itu, itu takut, kalau sedih itu sesuatu yang sudah terjadi, kalau takut itu yang belum terjadi, ah sesok nek anak yang melebu rumah sakit terus biaya, nah itu takut Sesuk nek bojone dilirik tonggone ya. Piye? Itu takut. Padahal Allah sudah menegaskan bahwa bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Mari kita lihat ayatnya. Yang pertama ada banyak sekitar 14 ayat yang Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman itu tidak akan takut dan tidak akan sedih. Saya cuplikkan beberapa. Ini yang pertama. Al-Baqarah 277. Monggo dicatat, nanti silahkan di rumah dibuka lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus sholah wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang yang beriman wa amilus sholihat dan melakukan amal saleh wa aqamus sholah dan melaksanakan salat wa atuz zakat dan mengeluarkan zakat lahum ajruhum inda rabbihim bagi mereka pahala dari sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim dan mereka tidak merasakan takut, walahum yahzanun dan dia tidak bersedih hati. Lagi-lagi tidak takut dan tidak bersedih hati. Tidak takut itu artinya tidak khawatir atas apapun yang bakal terjadi padanya dan tidak sedih atas semua yang menimpa dirinya. Kuncinya apa? Agar tidak takut dan tidak bersedih hati, beriman, meng- mengamalkan kebajikan, salat Zakat. Mari kita lanjutkan ayat lain. Al Baqarah masih Al Baqarah ayat 112. Bala tidak demikian. Man aslama wajahu lillah. Barang siapa menyerahkan wajahnya lillah kepada Allah. Wajah wajahu ini menyerahkan dirinya. Kalau lugowinya menyerahkan wajahnya, tetapi wajah dalam hal ini adalah mewakili dirinya secara utuh. Man aslama wajahu lillah. Barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, wahwa muhsinun dan dia melakukan amal kebajikan. Amal kebajikan itu amal yang diridhoi Allah, yang halal, yang tidak diharamkan oleh Allah, yang tidak melanggar syariat itu muhsinun. 
walahu ajrohu inda robihim sama kayak tadi bagi dia ajrohu inda robihim pahala dari sisi Tuhannya wala kaufun alaihim walahum yahzanun belakangnya sama bagi mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa sedih kuncinya apa menyerahkan diri kepada Allah lah menyerahkan diri kepada Allah itu yang bagaimana itu nanti pembahasannya di dalam kodok kodar satu ayat lagi ini rotu abot ala inna aulia Allah ala ingat inna aulia Allah sesungguhnya para waliullah nah, waliullah sopoh saya ini yang ini yang wis dati waliullah nek wali murid saya yakin semua dati wali murid nek waliullah urung tentu waliullah itu yang seperti apa sih Waliullah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang Allah yang suka kepadanya, Allah yang mencintai dia dan dia juga mencintai Allah. Waliullah. Ala inna waliullah sesungguhnya waliullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Kuncinya apa? Menjadi waliullah. Kira-kira jenengan bisa enggak mencapai taraf menjadi waliullah? Allah alam, kita coba Baik, kita mencoba Memulai Kodok kodar, kenapa? Karena kodok kodar ini sesungguhnya adalah Rahasia besar semesta Yang mampu menjadikan manusia tidak merasakan Takut dan sedih Kuncinya di sini, 